എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്നൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ കുറേയധികം കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഓസ്ലോയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മാസമായി നോർവേയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഓസ്ലോയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കുറേ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഞാൻ വീഡിയോകളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുന്നവർക്ക് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും നല്ല ഏജ് ഉള്ളവർ പോലും ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നടന്ന് പോകുന്നു നല്ല ഏജ് ഉള്ള മനുഷ്യർ പോലും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പലരും ആ മലകളൊക്കെ ഞാൻ നടന്ന് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി പോകുന്നത് ഇ എയ്റ്റീൻ എന്ന ഹൈവേ ആണ് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് സിസ്റ്റമാണ് അതിമനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം വണ്ടികളെങ്ങും ബ്ലോക്ക് ആകുന്നില്ല ഹൈവേ കൂടി പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഹൈവേയുടെ റിപ്പയർ പണി നടക്കുകയാണ് വർഷത്തിൽ ആറ് മാസം മാത്രമേ അവർക്ക് റിപ്പയർ പണി നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞ് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്താണ് റിപ്പയർ പണികളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞുകാലത്ത് റിപ്പയർ പണികൾ നടത്തുക ദുഷ്കരമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഹൈവേയിൽ ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ഇല്ല ഒറ്റ വണ്ടികൾ നിന്ന് കാണുന്നില്ല കുറെ തൊട്ടുപുറയിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഹൈവേ മിന്നിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഫുട്പാത്ത് അതുപോലെ സൈക്കിളുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മഞ്ഞ ലൈന് സൈക്കിളുകാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈക്കിളുകാർ ഇത് റൈറ്റ് ഭാഗത്തൂടെ ഇതിലേ പോകുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ പോകും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തൂടെ നടുക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ പോകും അതിനപ്പുറത്തൂടെ നടന്നു പോകേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ സൈക്കിളുകാർക്കും നടന്നു പോകുന്നവർക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ഒരു മിനി ഹൈവേയുടെ രീതി തന്നെ ഇതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതി ഈ റോഡിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചാൽ ഇരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ബെഞ്ചുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം കാണാം അത് ഓസ്ലോ പട്ടണമാണ് ഇതെല്ലാം ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ എടുത്ത് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോ അല്ല ഈ ബോട്ട് ജെട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ പുറയിൽ കൂടി അവർ ബോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതുപോലെ കാരവാൻ ശനി ഞായറും ഇവിടെ അവധിയാണ് അപ്പോൾ ശനി ഞായറും പരമാവധി പിക്നിക്ക് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ശനി ഞായറും വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ ബോട്ടുകളിൽ പോകും ചിലർ ബോട്ട് കാറെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലർ കാരവാനിൽ പോകും അങ്ങനെ ജീവിതം വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആണ് ഇവരുടെ പോക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലായാലും സർക്കാർ കമ്പനിയിലായാലും ഏത് ജോലി ചെയ്താലും പെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും പെൻഷനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹായനത്തിൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെൻഷൻ അവരവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് എത്ര തുക അടയ്ക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് പെൻഷനും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതോടൊപ്പം സർക്കാരും കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് 
അവർക്ക് കിട്ടും മക്കളൊക്കെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായാൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് ഒപ്പം തന്നെ സമ്പാദിക്കാനും തുടങ്ങും അപ്പോൾ മക്കളെപ്പറ്റി ആർക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആരും അധികം സമയം മെനക്കെടാറില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയാൽ അവർ നല്ലൊരു വരുമാനത്തിന് ഉടമകളായിരിക്കും അവരവരുടെ കാര്യം സ്വന്തം നോക്കിക്കോളും ഗൾഫ്രണ്ടുമായിട്ട് അവർ ഉല്ലസിച്ച് നടക്കും വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൻ്റെ ന്യൂനാമാലകളുണ്ട് ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ വഴി മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ശിക്ഷകാലം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഭൂരിഭാഗം പേരും അങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ഒരേ ഇതിൽ അതായത് ആണും ആണും കൂടിയും പെണ്ണും പെണ്ണും കൂടിയും സ്വവർഗ വിവാഹം നടത്തുന്നവരും വിവാഹമല്ല കൂടി ചേർ കൂടി താമസിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ മഴവിൽ കളറിലുള്ള ഒരു പതാകയാണ് ടൗണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും അവരുടെ പതാകകൾ കാണാം അവിടെ ഇവിടെ ഇതിനതൊരു ഒരു വിലക്കില്ല അവർക്ക് യഥേഷ്ടം എല്ലാവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളുമില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കുറവില്ല അങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇവരുടേത് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മോശമുണ്ട് അതായത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല വിവാഹപ്രായം എത്തിയാൽ ഗൾഫ് ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഉല്ലസിച്ച് നടക്കാം വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ലെ പരസ്പരം ബൈ പറ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പിരിയാം എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസേൺറ്റിനോട് നമ്മൾ പലരും യോജിക്കുകയല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഒരു റോട്ടിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ആൾ നടക്കുന്ന ആൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ടൗണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ സിഗ്നലുകളുണ്ട് അല്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ ഒരു റോഡിൻ്റെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കിംഗ് ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ പോകുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ ധാരാളം പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ബാറ്ററിയിൽ അല്ല ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകളാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈക്കിൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോവാം അങ്ങനത്തെ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുണ്ട് കാറുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ കാറുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാറുകളൊക്കെ ഇവിടെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വിലയാവും കാരണം കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനോട് അവർ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ബസ്സുകൾ ചുവന്ന കളറും പച്ച കളറും ബസ് ചുവന്ന കളർ ബസ് സിറ്റി ബസ്സുകളാണ് സിറ്റിക്ക് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ പച്ച കളറിൽ പച്ച കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പച്ചയല്ല ഒരു ലെമൺ കളർ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ കളറിന് അതുപോലെയുള്ള ഒരു കളറുള്ള ബസ് അതാണ് ലോങ് റൂട്ടുകളിൽ പോകുന്ന ബസ് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ സൈക്കിൾ വരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം അതിന് ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കയറ്റി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കാം അതുപോലെ ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബസ്സിലും കയറി എവിടം വരെയും വേണം അന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന അത് നഷ്ടമാണ് ഫുൾ പാസ് എടുക്കുന്നതാണ് ലാഭം അതുപോലെ ശനി ഞായർ അവധിയായതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരെ ഉച്ച വരെ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ കറങ്ങി വന്ന് അവിടെ ഒരു രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് രാത്രിയാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ കറങ്ങി അല്ല രാത്രി മുഴുവൻ വേണ ബസ്സുള്ളിടത്തോളം പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ ബസ്സുണ്ട് കറങ്ങി ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും രാവിലെ അവ അതേ ബസ് റൂട്ടിൽ കറങ്ങാം അപ്പോൾ അത് ലാഭകരമാണ് ധാരാളം കറങ്ങാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും
അങ്ങനെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ അത് റോട്ടിലുള്ള ട്രാം ഉണ്ട് ആ ട്രാമിലും പോകാം അതുപോലെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ ലോക്കൽ ട്രെയിനിലും കയറാം അതുപോലെ ഫെറി ചെറിയ ബോട്ടുകൾ അതിലും കയറാം ഈ ഓരോ ടിക്കറ്റ് ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് മതി പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ കണ്ടക്ടർ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ ഇല്ല ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ചുമന്ന ബസ്സിലാണ് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ച ബസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കയറണം ഡ്രൈവറെ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കണം മറ്റ് ബസ്സുകളിലൊന്നും ടിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടാവും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ പിടിച്ചാൽ വൻ തുക ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറുന്നുണ്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണോ കയറുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല നല്ല ബസ്സുകളാണ് ബസ്സുകളൊക്കെ നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് എല്ലാ ബസ്സും പുത്തൻ പോലെ തോന്നും അകത്ത് സീറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബസ്സിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രെയിനിലും ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഈ സൂണിൽ പെട്ടതിനടുത്താണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി അതായത് ട്രെയിനിലും എവിടെയും കയറി പോകാം ബസ്സിൽ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ദൂരേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി ട്രെയിനിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇവിടെ വളരെ മെച്ചമാണ് ഏത് സമയത്തും ബസ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബസ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ സർവീസ് ഉണ്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊന്നും ബസ്സുകളുടെ യാതൊരു കുറവും ഇല്ല എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ബസ്സുണ്ട് അങ്ങനെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെ വളരെ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് കാറുകൾക്ക് ഇത്രയും ടാക്സ് കൂട്ടി വെച്ച് ഗവൺമെൻറ് കാറുകൾ മേടിക്കുന്നതിനോട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങും വളരെ കർശനമാണ് നിയമങ്ങൾ വളരെയധികം നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇവിടെ കീപ് ടു റൈറ്റാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവാണ് വണ്ടികൾക്കെല്ലാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ റോഡുകളുടെ സിസ്റ്റവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹൈവേയുടെ സിസ്റ്റവും പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ഇടുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലൂടെ കാണിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുക അതിനുവേണ്ടി ഇനിയും രണ്ട് മാസം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇരുന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും മറ്റേ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീണ്ടും ഇടുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇതിന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ബായ